Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe cha Mungu. Karibuni sana. Karibuni sana ibada hii ya asubuhi ya leo. Siku ya Jumamosi, je, Ijumaa, samani. Siku ya Ijumaa tarehe 16 mwezi wa tatu mwaka huu wa 2018. Asubuhi ya leo tunakuja tena mbele ya Mungu wetu kwa unyenyekevu kwa Uh, shukrani kwa kumshukuru kwa ajili ya kutulinda na mabaya yote usiku kucha ametuwekea malaika wake wametulinda dhidi ya mabaya yote maovu yote na mitego yote ya waindaji mitego ambayo kama ingetunasa siju tungekuwa wapi leo hii kwa tunabudi kumshukuru kumsifu na kumuhimidi asubuhi ya leo uh, Yesu Kristo anasema amebarikiwa mtu yule aliyesamewa dhambi zake. Kwa hiyo tunaenda kuomba msamaha kwa ajili ya dhambi zetu na maovu yetu. Sema baba Mungu katika jina la Yesu na kuja mbele zako asubuhi ya leo. Na kuja kwa unyenyekevu, kwa roho ya unyenyekevu, kwa moyo uliopondeka. Ninaomba msamaha dhambi zangu. Ninakuja mimi na familia yangu na ndugu zangu na marafiki zangu tunaomba utusamehe Bwana Yesu. Tunaomba utusafishe maovu yetu yote tangu sasa mpaka kipindi cha Adam na Hawa pande zote mbili za wazazi wetu, pande za baba na mama, safisha maovu yetu, safisha dhambi zetu kwa damu yako takatifu. Vile vile Bwana Yesu kwanza leo tunamkataa shetani na kazi zake na mambo yake yote futa majina yetu kwenye kitabu cha mauti andika majina yetu kwenye kitabu cha uzima wa milele bwana Yesu tunaomba ulinzi wako ukaendelee kuwa nasi tunaomba baraka zako ziwe nasi zituzunguke uh, katika jina la Yesu Kristo vile vile bwana Yesu ulisema kwamba tusipowasamea wote waliotukosea wewe pia hautatusamea tunaomba tu, utusaidie bwana Yesu tunakukabidhi uh, maadui zetu mikononi mwako wote waliotukosea wote waliotutendea mabaya wote waliotuonea wote waliotudharau wote waliotusimanga wote waliotusemea maneno mabaya wote waliotulaani tunawaachilia na kuwasamea wote asubuhi ya leo Bwana Yesu nakukabidhi vyote mikononi mwako maana wewe ndiye hakimu mkuu na ndiye hakimu mwenye haki. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Amen. Kutoka 14 mstari wa 14. Ni mstari mfupi sana. Yesu Kristo anasema, "Nitawapigania nanyi mtanyamaza kimya nitawapigania nanyi mtanyamaza kimya hilo ndio somo letu asubuhi ya leo bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya Yesu Kristo alikuwa mpaka kipindi kile na mpaka leo hii amekuwa akipigana vita kubwa sana kwa ajili ya watu wake kwa ajili ya watakatifu wake unapokuwa upande wake anakupigania vita zako zote sio mara zote inabidi we upigane wakati mwingine inabidi umwachie Mungu vita zako Yesu Kristo alituonyesha hapa mfano mzuri jinsi ya kupigana vita mambo ya nyakati mbili mstari wa 20 mlango wa 20 mstari wa kwanza mpaka 30 mambo ya kati wa pili mlango wa 20 mstari wa kwanza mpaka 30 hapa tunaona kulikuwa kuna mataifa makubwa ya matatu ambayo yamekuwa yameizunguka nchi ya Yuda nchi ya Yuda ilikuwa ni nchi ndogo sana yenye watu wachache lakini mataifa matatu yakainuka kwamba yanataka kupambana na nchi ya Yuda. Mataifa matatu makubwa yenye nguvu, yenye watu wengi, yenye silaha kubwa, yenye mbinu mbali mbali za kivita. Mataifa ambayo yamepambana vita miaka yote yamekuja yanataka kupambana na nchi ndogo ya kabila la Yuda. 
nchi ya yuda ilikuwa na watu labda kama milioni tatu hawazidi milioni tatu lakini mataifa yote hayo kichanganya watu idadi ya watu waliokuwa nao wanakaribia milioni mia moja wanajeshi kubwa wana mbinu nyingi za kivita wana silaha kali wana teknolojia wana kila kitu na wamezamiria wameapa kwamba lazima waiteketeze yuda lazima waifute katika uso wa dunia lazima yuda isikumbukwe tena amen yani wameapa kwa miungu yao wanayejua miungu yao ya ya, ya, ya ya, 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 ya mingine ni, 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 ni wanyama, mingine ni miti, mingine ni, ni sijui ni nini, lakini wameapa kupita miungu yao kwamba lazima tuwasambaratishe, tuwateketeze hao watu wanaojiita Yuda. Wanajifanya wana Mungu, wa, wanajifanya kwamba wao wanamjua wana Mungu sijui ambaye ana nguvu kuliko sisi. Sasa tutawaonyesha. Wameapa wameapa, yani hao hawarudi nyuma, wamejipanga na silaha zao na nguvu zao na, 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 na kila kitu chao yani wametumia all the economic resources kwamba lazima tuwaangamize yani wameshirikiana vizuri mataifa matatu taifa la kwanza lilikuwa linaitwa Waamoni taifa la pili lilikuwa linaitwa Waamoabu na taifa la tatu lilikuwa linaitwa Wameuni yani wameshikamana wameshikamana vizuri kwa wingi wao na nguvu zao na hekima zao zote za miungu yao waliopewa na miungu yao kwamba lazima tuwateketeze hii taifa linalojiita la Yuda ni taifa kadogo sana kwanza wao wako wachache hawana nguvu zozote hawana silaha hawana chochote kwa nini tusiwaangamize kwa hiyo wamejipanga tayari kwa vita wanaimba wanashangilia wako tayari kwa vita kuwateketeza taifa la Yuda basi mfano wa Yuda anaitwa Jehoshaphat akamlilia Mungu akasema yani taifa la Yuda kamba za mauti zikoe mazima wazunguka mfano wa Yuda akaenda akamlilia Mungu akaita taifa lote la Yuda akasema jamani tufunge na kuomba maana yake hapa sasa tumeshafika mwisho hii hi, hi, sasa nafikiri tunaangamia tufunge tusali tumuombe Mungu wetu Mungu wa taifa la Yuda anaitwa Yesu Kristo Yeye ni simba wa kabila la Yuda yani amewasimamia kwa hiyo mfalme akafunga usiku na mchana akiwaongoza taifa lake kwamba Mungu angalia mahali tulipo angalia hawa watu walivyojipanga mbele yetu angalia walivyokuwa na silaha za kivita angalia walivyokuwa na utaalamu na teknolojia wapo tayari na wameapa kutuangamiza Mungu tunaye kutumikia Yesu Kristo angalia ingia katikati yetu basi tuone nini kilitokea baada ya mfalme kufunga na kusali na kumlilia Mungu Yesu Kristo ambaye ni simba wa kabila la Yuda nasoma kuanzia mstari wa moja naye alipokwisha kufanya shauri na watu akaweka wale wale watakao muimbia bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu wakitoka mbele ya jeshi na kusema mshukuruni bwana kwa maana fadhili zake ni za milele nao walipoanza kuimba kusifu bwana akaweka wavizi yao juu ya wana wa Amoni na wa Moabu na wa mlima wa Seiri waliokuja juu ya Yuda nao wakapigwa kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliondokea wenyeji wa mlima Sairi kuwauliza kuwaulia mbali na kuwaharibu nao walipokwisha kuwakomesha hao wakao Sairi wakajitia kuharibu kila mtu mwenzie hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani wakalitazama hilo jeshi nao angalia walikuwa maiti walioanguka nchi wala hapana aliyokoka nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari za thamani walivyojivulia zaidi kuliko wawezavyo uh, wakawa siku ya tatu katika kuteka nyara maana zilikuwa nyingi sana hata siku ya nne wakakusanyika katika bonde la baraka 
maana ndipo walipomkaribia bwana kwa hiyo jina lake mahali pale pakaitwa bonde la baraka hata leo kisha waliporudi kila mtu wa Yuda na Yerusalemu na Yoshafati mbele yao ili kurudia Yerusalemu kwa furaha kwa kuwa bwana amewafurahisha juu ya adui zao wakafika Yerusalemu kwenye vinanda vinubi na mapanda kwenda nyumbani kwa bwana ikawa hofu ya Mungu juu ya falme zote za nchi waliposikia kuwa bwana amepigana juu ya adui za Israeli basi ukatulia ufalme wake Yoshafati kwa sababu Mungu wake alimstarehesha pande zote Amen kwa tunaona hapa kitu cha ajabu kikatokea. Mfalme alipokuwa akimlilia Mungu, alipofunga yeye na taifa lake, akamwambia Mungu angalia kamba za mauti zimetuzunguka. Zime Muda wa kuangamia umefika. Uwezo maadui zetu wanao, nia ya nayo, wanayo wameapa. Mungu angalia. Simama juu yetu. Jambo la ajabu sana likatokea. Mungu akazungumza kupitia nabii wake akamwambia msiogope jipangeni nendeni kwenye uwanja wa vita muwasogelee au maadui zenu msiangalie wingi wao wala nguvu zao wala utaalamu wao wa kivita msiangalie hivyo vitu nyinyi nendeni mkiimba na kumtukuzu, kumtukuza Mungu Asema mimi nitafanya vingine vyote. Nyinyi nendeni mkiimba tu, nendeni kwenye uwanja wa kivita mkiimba. Msiende na chochote. Mimi mwenyewe nitafanya nitakachofanya. Kwa hiyo walipofika kwenye eneo la vita, walikuwa wanaposonga mbele walikuwa naimba, mshukuruni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema, maana upendo wake unadumu milele. Yaani ni hivyo tu wanaimba. Wanaenda uwanja wa vita huku wanaimba. Wanajua kabisa kwamba Muda umeshafika lakini Mungu amesema atatupigania. Kwa hiyo wanakwenda wanakwenda huko wanaimba. Wanasonga mbele, wanaenda kwenye eneo la vita, hawana silaha, hawana chochote. Wao wanaimba tu mshukuruni kwamba Bwana ni mwema na upendo wake na fadhili zake zinadumu milele. Hivyo. His faithful love endures forever. Wanaimba. Wanaimba. Hakuna ujesiri wote walio hakuna chochote walichokuwa nacho kitu ch- pekee walichokuwa nacho ni simba wa yuda yesu kristo wanasonga mbele kwenye vita vyao walipofika uwanja wa vita wakakuta wale maadui mungu ameinua hasira juu yao wao wenyewe kwa wenyewe wakaanza kupigana wao wenyewe kwa wenyewe wakapigana mpaka wakauana wote yani wana wa israeli wana wa yuda wana fika kwenye uwanja wa mapambano wanakuta watu maiti zimezagaza maadui zao Wame, na wameuana wote wamechinjana wote wamechinjana na hakuna hata mali walioondoka nayo kwa hiyo kwa hiyo wale majeshi na kila kitu mali zao zote ziko pale dhahabu fedha uh, punda wanyama kila kitu walichokwenda nacho kwa ajili ya kivita viko pale kwa hiyo wana wa yuda kilichobakia ni rais tu kuanza kukusanya kila kitu na ku na kurudi nacho Israel. Biblia inaandika walikusanya mali mpaka zikawashinda. Kabili watangulie na zile zilizoweza kuwa nazo waende nazo. Maana yake yale yale majeshi ya madui yalikuja na mali nyingi, nyingi mno. Mpaka wana wa Yuda wote na wingi wao wakakusanya kila mmoja dhahabu, fedha, ngombe, lakini hakuna hata mmoja aliweza kubeba kila kitu. Naona Yesu Kristo mwenyewe alipigania Maadui wale walianza kuchinjana wenyewe kwa wenyewe mmoja mmoja na hakuna hata mmoja aliyesalia. Naona? Amen amen. Yaani ni utukufu wa ajabu. Sasa, hebu tuone tena jinsi Mungu anavyotupigania maadui zake hapa. Watu wake hapa. Kumbukumbu la Torati mlango wa tisa mstari wa kwanza hadi wa tatu Sikiza e Israel hivi leo unataka kuvuka Jordan uingie kuamiliki mataifa. Unataka kuamiliki mataifa yaliyo makubwa na yenye nguvu kupita wewe miji mikubwa iliyojengwa na kuta mpaka zinafika mbinguni. Watu wakubwa, warefu, wana wa anaki, wao. 
uliokuwa ukiwasikia akitajwa hivi ni nani awezaye kusimama mbele ya wana wa anaki basi jua siku hii ya leo kuwa bwana Mungu wako ndiye atakutangulia bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao hai 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 hey. yani hey, ni kabisa Yesu Kristo anasema siku hii ya leo ujue kwamba Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao atawaangamiza tena atawaangusha mbele yako ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi kama alivyokuambia Bwana Biblia ya Kiingereza inasema Today I the Lord your God is the one who will cross over ahead of you I will go ahead of you like like a like a devour fire and destroy the destroy them. kama moto uangamizao kama moto uteketezao kama moto uangamizao yani Yesu Kristo anatangulia mbele Yesu Kristo anatangulia mbele kwenye biashara yako Yesu Kristo anatangulia mbele kwenye familia yako Yesu Kristo anatangulia mbele kwenye kazi yako kama moto uteketezao maana yake ni kwamba yeyote atakayesimama mbele yako kwenye biashara yako kwenye afya yako kwenye familia yako kwenye maisha yako kwenye ndoa yako ataangamizwa na kutiketezwa watu wengi leo hii wameonewa sana wameonewa sana sana kwa sababu walikuwa wana Yesu Kristo wameonewa makazini wameonewa kwenye sehemu za biashara biyashi, wameonewa kwenye maeneo ya afya wameonewa kwenye sehemu zao nyumba za kupanga wameonewa kila sehemu wameonewa kwenye familia zao wameonewa kwenye ndoa zao wameonewa vibaya lakini Yesu Kristo anajibu leo anasema today i the lord your god is the one who will cross over ahead of you like a devourer sio tu moto wa kawaida ni moto uteketezao moto uangamizao i will go ahead of you and cross over nitaangamiza chochote kitakachosimama mbele yako maana yake ni kwamba chochote kitakachosimama mbele yako kwenye biashara chochote kwenye afya maana yake ni kwamba waganga wa kienyeji wakisimama leo wanataka kuharibu afya yako waganga wa kienyeji wakisimama wanataka kuharibu familia yako waganga wa kienyeji wanataka kusimama waharibu kazi yako waganga wa kienyeji wanataka kusimama waharibu uhusiano wako na watu waharibu ministry yako waharibu Yesu Kristo anasema mimi mwenyewe nitatangulia nita mbele yako kama moto uangamizao kama moto uteketezao hai 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 hey. kwa hiyo aliyeziumba mbingu na nchi anasema atatangulia kuvuka mbele yako kwenye biashara yako Simba wa Yuda anasema atatangulia mbele yako kwenye familia yako kwenye biashara yako kwenye afya yako kwenye nyumba yako Simba wa kabila la Yuda anasema yani mganga mkuu mganga mkuu wa ajabu anasema nitatangulia mbele yako kwenye afya yako yani mtu atakayegusa afya yako amemgusa Yesu Kristo nitatangulia I will go ahead of you like a devour fire kama moto uangamizao kwenye afya yako maana hiyo yeyote atakayetangaza leo hii anataka kuendelea kuharibu afya yako ataangamizwa na moto wa Yesu Kristo moto uangamizao kwa Yesu Kristo anasema I will go ahead before you moto uangamizao hey, kwa leo hii tunaenda kuangamiza wote waliosimama kwenye kila eneo la maisha yetu. Sema damu ya Yesu imeniosha. Damu ya Yesu imenisafisha. Damu ya Yesu imenitakasa. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareth, ninatuma moto uteketezao kutangulia mbele yangu na kusambaratisha kila kizuizi kwenye maisha yangu, kila kizuizi kwenye familia yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, ninatuma moto uangamizao moto uteketezao mbele yangu 
kuangamiza kila kikwazo kwenye biashara yangu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo ninatuma moto utekelezao moto uangamizao na jeshi la malaika kuangamiza kila vizuizi kila watu walio hapa kwa ajili ya kuangamiza afya yangu wote walio hapa kwa ajili ya kuangamiza maisha yangu kuangamiza kiria yangu kazi yangu biashara yangu kwa jina la Yesu natuma moto uteketezao popote walipo duniani popote walipo jificha natuma moto uteketezao moto uangamizao kila kona ya dunia moto uangamizao scan every square inch of the world kila 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 kona ya dunia kila kila inchi kila sehemu moto uangamizao natuma moto wote kwa jina la Yesu ninateketeza wote wote waliosimama kwenye kila eneo la maisha yangu kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu maadui zangu wote Bwana Yesu alisema maadui zangu watakuwa maadui zako kwa jina la Yesu Kristo ninatuma nyuki nyuki wakali na moto mkali ukaangamize maadui zangu wote popote walipo duniani haijalishi wapo popote pale wako Asia North Korea Russia popote India Tanzania kokote natuma moto ulao moto utekitezao na nyuki wakali wa Yesu Kristo kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo ninaangusha kazi zao ninawasambaratisha kazi zao biashara zao wote waganga wa kienyeji wachawi wasoma nyota wote waovu wote walio sababisha nianguke wote walio sababisha nione wote wote ninaangusha kazi zao kila kitu chao kwenye maisha yao biashara zao ninaangusha familia zao kwa jina la Yesu na tuma bomu la nuclear la moto wa Roma takatifu wa damu ya Yesu Kristo kila pembe ya dunia hii kwa jina la Yesu kuangusha wote na hawatainuka tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth amen 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 basi watu wa Mungu tumaini mbarikiwa sana na Mungu ameshatipeteza maadui zenu waganga wa kienyeji wasoma nyota wapiga ramli mashehe ma nani wote vitu vyote vimeshaangamia na kuteketea kwa jina la Yesu na yeyote atakaye inuka kuanzia leo moto wa Yesu Kristo moto ulao utamwangamiza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth amen basi naomba tufunge kwa Zaburi 23 mstari wa 6 unaweza kubonyeza nyota sita tufunge pamoja Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele amen Amen asanteni sana kukuwa nasi asubuhi ya leo mwe na weekend njema na Mungu tunayemtumikia abariki sana Amen